തിരുവനന്തപുരം ചെറിയൻകീഴുകാരനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന പ്രേം നസീർ മികച്ച അഭിനേതാവായും നല്ല മനുഷ്യനായും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിൽ നസീറിന്റെ രംഗമോ അഭിനയിച്ച ഗാനമോ മലയാളികൾ കേൾക്കാത്ത ദിവസമുണ്ടാകില്ല മരുമകൾ മുതൽ ധ്വനി വരെ അറുനൂറ്റി പത്ത് സിനിമകൾ അഞ്ഞൂറിലേറെ സിനിമയിൽ നായകൻ ഏറ്റവും അധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച നായകൻ എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡും ഈ കലാകാരന് സ്വന്തം നായക സങ്കല്പം മാറിയെങ്കിലും മലയാളിക്ക് ഇന്നും നിത്യഹരിത നായകൻ പ്രേം നസീർ തന്നെ ഇപ്പോഴിതാ അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാതെ പോയ ഒരു ആഗ്രഹം ഡെന്നീസ് ജോസഫ് തുറന്നു പറയുകയാണ് പ്രേം നസീർ എന്ന മഹാനടൻ ഒടുവിൽ യാത്രയായത് സംവിധായകനാവുക എന്ന സ്വപ്നം ബാക്കി നിർത്തി വെച്ചായിരുന്നു മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി എന്നിവരെ നായകന്മാരാക്കി രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്ന സ്വപ്നം തിരക്കഥയുടെ ചർച്ചകൾ വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ നസീർ അതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീനിവാസനെയും ഡെന്നീസ് ജോസഫിനെയുമായിരുന്നു തിരക്കഥയുടെ പ്രതിഫലം അഡ്വാൻസ് ആയി നൽകിയപ്പോൾ താൻ അത് സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിച്ചതും തുടർന്ന് നസീർ വികാരഭരിതനായതുമെല്ലാം ഡെന്നീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ ഞാൻ സജീവമല്ലാതിരുന്നിട്ടും കൂടി നിങ്ങളെ പോലുള്ള പുതിയ ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നല്ലോ എന്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതായിരുന്നു നസീർ എന്ന വലിയ മനുഷ്യന്റെ പ്രതികരണം എന്ന് ഡെനീസ് പറയുന്നു മലയാള സിനിമയിലെ നിത്യഹരിത നായകനാണ് പ്രേം നസീർ നസീറിൽ നിന്നും മമ്മൂട്ടിയിലേക്കും മോഹൻലാലിലേക്കും മലയാള സിനിമ ചൂട് മാറിയപ്പോഴും നസീർ തരംഗത്തിന് ഒരു ഒക്കോട്ടവും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല പ്രേം നസീർ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ശീലമായിരുന്നു മൺമറഞ്ഞ് കാലം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു ശീലം ഓർമ്മയായിട്ട് മുപ്പതാണ്ട് തികയുന്നു പക്ഷെ ആ പേരോർമ്മിക്കാതെ ആ ഫ്രെയിം ഇല്ലെങ്കിലും അയാളെ കാണാതെ അയാളുടെ ചുണ്ടയിലൂടെ കേട്ട ഒരു വരിയെങ്കിലും മൂളാതെ മലയാളികളുടെ ഒരു ദിവസവും കടന്നു പോയിട്ടില്ല നിത്യഹരിത പ്രണയ നായകൻ എന്ന വിശേഷണത്തിന് അന്നും ഇന്നും ഒരേ ഒരു ഉടമസ്ഥനേ ഉള്ളൂ നസീർ മാത്രം ഓർമ്മയുടെ റീലുകളിൽ നസീർ കുസൃതി കണ്ണിറക്കി ചിരിക്കുന്നു പ്രണയിക്കുന്നു പ്രകോപിതനാകുന്നു എതിരാളികളെ മേയ്ക്കരുത്തിൽ നിലം പരിശാക്കുന്നു സെഫിയയിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്കും പിന്നെ ഈസ്റ്റ്മാൻ കളറിലേക്കും സിനിമാ സ്കോപ്പിലേക്കും വളർന്ന സിനിമയുടെ സാങ്കേതികയ്ക്കൊപ്പം പ്രണയവാഹിയായ ഒരു കാലമായി നസീർ എന്ന പ്രതിഭാസവും മലയാള സിനിമയ്ക്കൊപ്പം നിത്യഹരിതമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേതാവല്ലായിരുന്നു പ്രേം നസീർ സ്വന്തം അഭിനയ ശരീരത്തിന്റെ കുറവുകളെ പറ്റി അദ്ദേഹം ബോധവാനുമായിരുന്നു പക്ഷെ മലയാളിയുടെ നോട്ടത്തെയും ഭാവത്തെയും വേഷത്തെയും പെരുമാറ്റത്തെയും ശരീരഭാഷയും കാഴ്ചപ്പാടിനെയും വരെ സ്വാധീനിച്ച ചലച്ചിത്ര സാന്നിധ്യമായി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു നമുക്കും മറക്കാനാകാത്ത ഒട്ടുമിക്ക പാട്ടുകൾക്കും തിരശീലയിൽ ചുണ്ടനക്കിയത് പ്രേം നസീർ ആയിരുന്നു യേശുദാസും ജയചന്ദ്രനും പ്രേം നസീറിലൂടെ പാടിയപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ കാറിന് കസ്തൂരി മണത്തു രാജീവ് നയനങ്ങൾ ആയിരം ചുംബന സ്മൃതി സുഖങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി തലമുറകളുടെ പ്രണയ സങ്കല്പങ്ങളെ നസീർ അത്രയ്ക്കും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു നിത്യഹരിത നായകൻ എന്ന പ്രയോഗം മിനിമം നസീറിന്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും നമുക്കൊരു ക്ലീശ ആയില്ല അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പേര് ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം തിക്കുറിശിയാണ് അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ നസീറാക്കി മാറ്റിയത് പ്രണയാതുരമായ കണ്ണുകളുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരിലും പ്രേമം വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടാകാം ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയുടെ കുഞ്ചാക്കോ മുതലാളി നസീറിനെ പ്രേം നസീറാക്കി മാറ്റിയത് പേര് പോലെ തന്നെ പ്രേം നസീർ മലയാളി മനസ്സിൽ ആ ഭാവത്തിന്റെ രൂപകമായി മലയാളത്തിലെ സങ്കല്പകാമുകന്മാർക്കെല്ലാം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാവുന്ന പ്രതിരൂപമായി പ്രേം നസീർ വടക്കൻ പാട്ട് നായകനായും കുറ്റാന്വേഷകനായും എഴുത്തുകാരനായും തൊഴിലന്വേഷയുമായുമെല്ലാം തുടരെ തുടരെ സിനിമകൾ വിജയിച്ച ഓരോ സിനിമയ്ക്കും അതേ മട്ടിലുള്ള തുടർച്ചകൾ രണ്ട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുകളും മലയാളത്തിന്റെ നിത്യവസന്തത്തെ തേടിയെത്തി നായകനായത് എഴുന്നൂറോളം സിനിമകളിൽ മിസ് കുമാരി മുതൽ അംബിക വരെ എൺപതിലധികം നായികമാർ ഷീലയ്ക്കൊപ്പം മാത്രം നൂറ്റി മുപ്പതോളം സിനിമകൾ ഇനിയൊരു തിരുത്തൽ അപ്രാപ്യമായ റെക്കോർഡുകളുമായി മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവയെല്ലാം ഒരു സിനിമയിലെ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന അപൂർവ പ്രതിഭാസം പ്രേം നസീറിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് തവണ സംഭവിച്ചു എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ അമ്മേ നാരായണ പുഷ്പാഞ്ജലി എന്ന സിനിമകളിൽ നസീർ എത്തിയത് ഒരേ സമയം മൂന്ന് വേഷത്തിൽ ഓരോ വേഷത്തെയും യുവാക്കൾ മത്സരിച്ച് അനുകരിച്ചു മലയാള സിനിമയെ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഒരൊറ്റയാളെ ഭ്രമണം ചെയ്തു എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ നായകൻ അച്ഛനും ജ്യേഷ്ഠനുമൊക്കെയായി മാറിയെങ്കിലും കൈയേറ്റിയ കാമുകഭാവം പ്രേം നസീർ അതിലും കൈവിടിഞ്
ചങ്ങനാശ്വര നടനെ ആദരിച്ചു അവാർഡുകൾക്കപ്പുറം ഏത് താരതമ്യത്തെയും അപ്രസക്തമാക്കാൻ ആ നിത്യവസന്തത്തിനായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സത്യൻ മധു തുടങ്ങിയ സമകാലികർ പിന്നെ ജയൻ സോമൻ സുകുമാരൻ ഒടുവിൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ അങ്ങനെ തലമുറകൾക്കൊപ്പം നസീർ മലയാള സിനിമയിലെ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത പേരായി നിലനിന്നു എക്കാലത്തെയും തിരശ്ശീലയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള താര സാന്നിധ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനാറിന് ആ സർഗജീവിതത്തിന് കാലം തിരശ്ശീലയിട്ടു അവസാനം അഭിനയിച്ചത് എ ടി അബു സംവിധാനം ചെയ്ത ധ്വനി എന്ന ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും പ്രേം നസീർ എന്ന കാലം മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പെയ്യുന്നു You are watching you are watching you're watching me and you're watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you